அனைவருக்கும் வணக்கம் தருமபுரி ஸ்டடி சென்டர் மூலிமா டிஆர்பி ஏபி எக்ஸாமுக்கு எஸ்ஏ டைப்பில் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேட்டனுக்கு மட்டும் நாம் கிளாஸு மெட்டீரியல் டெஸ்ட்டு கரெக்ஷன் ஃபீட்பேக்கு எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா மெட்டீரியல் வேணுன்றவங்க இப்போ கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் மெட்டீரியல் வந்து ஏழு டாப்பிக்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறங்க போத்து தமிழ் அண்டு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கொடுக்குறங்க இது இல்லாமல் கூடுதலாக உங்களுக்கு ரெண்டு ஃபுல் டெஸ்ட்டு இது எல்லாமே எக்ஸாம் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போனாலே அதுக்கான டெஸ்ட்டும் உண்டு ஆன்சர் கீயும் அதுக்கான இது கொடுக்குறேங்க இப்போ இன்றைக்கி நடந்த ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட்டு அந்த கொஷின் பேப்பரு ப்ளஸ்ஸு ஆன்சர் கீயும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க ஓகேங்களா அதே போல் நம்ம சிலபஸில் இருக்கிற டிஸ்கிரிப்டிவில் டாபிக் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்லேருந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா கிளாஸஸும் எடுத்துருக்குங்க அது கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணுறவங்களுக்கு உங்களுடைய டெஸ்ட் பேப்பர் கரெக்ஷன் கூட பண்ணி கொடுப்போங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் டெஸ்ட்டு இதில் கொஷின்ஸு நம்ம எப்படி எடுத்துருக்கங்கன்னா சப் டிவிஷனாகவும் இருக்கும் சிங்கிள் கொஷனாகவும் இருக்கும் எப்படி கேட்டாலே த்ரீ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸில் ஒரு ஃபோர் பேஜஸ் எழுதணும் அந்த மாதிரி நம்ம ட்ரைன் அப் பண்ணுறோங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அதே போல் சிலபஸில் இருக்கிற ஏழு டாப்பிக்கில் அஞ்சு டாப்பிக்லேருந்து கொஷின் எடுத்துருக்கு அதில் இப்போ நம்ம ஆர்டராக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அதே ஆர்டரில் உங்களுக்கு கொஷின் கொடுக்கல மாறி வந்தாலே நீங்கள் பிளான் படி ஒரு ட்ரெயினை பாய்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் ரோபோட்டிக்ஸ் என்றால் என்ன ரோபோட்டிக்ஸ் அண்டு ஏ ரெண்டும் ஒன்றா இல்லை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு தேர்ட் கொஷினு ரோபோட்டிக்ஸு அதனுடைய நன்மை மற்றும் தீமைகளை எழுதுக்க அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்ட்டு சரி ரெண்டாவது கொஷின் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ரெண்டா வந்து பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் இதில் எலெக்ஷன் கமிஷன் இது வந்து ஒரு பாதுகாவலனாக தேர்தல் ஆணையம் விளங்குகிறது இந்தியாவினுடைய எலெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை இந்த கருத்தை அரசியலமைப்பு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அரசியலமைப்பு ரெண்டாவது சட்ட பிரிவுகள் அடிப்படையில் நியாயப்படுத்துங்கள் மேலும் அதனுடைய வரலாற்று பின்னியை விளக்குவோம் உடனே இந்த கொஷின்ஸ் ஒரே கொஷின் சின்னதாக இருக்குதுன்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க எலெக்ஷன் கமிஷனை பற்றி சொல்லலாம் அதனுடைய காம்போசிஷன் அதனுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு அதனுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸு இது எல்லாம் ப்ளஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு இத்தனையும் நம்ம எழுதணும் அப்போ கொஷின்ஸு வந்து நீங்கள் செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இது பண்ண முடியும் தேர்டு கொஷின்ஸு நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி நைன்டீன் நைன்டியில் கொண்டு வந்து அதனுடைய மெயின் அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன செகண்டு வருவாய் வரி நிலையே எழுதுங்க அப்படி டேக்ஸ் ரெவன்யூ யூனியன் கவர்மெண்டில் என்னென்ன அப்படின்றது அதுக்கடுத்தது எக்கனாமிக் கிரிசிஸ் டைமில் நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்டினுடைய எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸு ஏற்படுத்தக்கூடிய இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னு கொஷின்ஸு ஸோ இது மூணு கொஷின்ஸை கேட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ சிங்கிள் கொஷனாக கேட்டால் மூணு சப் டிவிஷனாக கேட்டால் இந்த ரெண்டு கொஷனாக ரெண்டு ரெண்டு சப் டிவிஷனாக இருக்கும் அப்படின்றது எதுக்காக அப்படி கேட்டிருக்குன்னா எந்த ஆங்கிளில் வந்தாலே நாம் எக்ஸாமில் அந்த டைமில் அப்செட் ஆகக்கூடாது அப்படின்றது ஓகேங்களா நீங்கள் நம்மளுடைய மெட்டீரியல் வாங்கினாலும் சரி கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணாலே அவங்களுக்கு இதில் இந்த கொஷின் ப்ளஸ் இதுக்கான ஆன்சர் கீயும் உங்களுக்கு கொடுக்கவங்க ப்ளஸ்ஸு உங்களுக்கான மெட்டீரியல்ஸும் வேலூர் கழகம் ஒரு முற்பட்ட எழுச்சியாகும் அப்படின்னா இது இங்கிலீஷில் நல்லா போக்கங்க இது வந்து வேலூரில் நம்ம நடந்தது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஆறு ஆனால் எட்நூற்றி ஐம்பத்தேழு தான் முதல் இந்திய சுதந்திர போர் இந்திய அளவுக்கு ஸோ இதுக்கான இது ஒரு அப்படின்ற கான்செப்டை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ரெண்டாவது மோகன்தாஸ் மகாத்மா காந்தியினுடைய ஆரம்ப கால செயல்பாடுகள் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சு டு பதினெட்டு இது மென்ஷன் பண்ணோம் இப்போ ஷா ஷாக் அப்படின்ற ஒரு மூன்று போராட்டம் சம்ரான் அகமதாபாத் கேதா சத்தியாகிரகம் மூன்று அதுக்கடுத்தது அவரது தத்துவம் என்னதுங்க தத்துவம்னாவே என்னதுங்க சத்தியாகிரகா அகிம்சா அந்த இது அதை அதாவது இந்திய உருவாக்கிய தாக்கம் அப்போ ஒத்துழுமையாக இயக்கம் சட்டமறுப்பு இயக்கம் ஸோ வெள்ளையனை வெளியே இருக்கு அந்த த்ரீ மூமெண்ட்ஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் நீங்கள் ஓகேங்களா கொஷின்ஸு ஒரே கொஷின் மாதிரி தான் இருக்கும் உள்ளே நீங்கள் சப் டிவிஷன் பண்ணோம் ஃபிஃப்த்து கொஷின்ஸு இது என்விரான்மெண்ட் அண்டு இ காலேஜ் ஓகேங்களா இப்போ இதில் கொஷின்ஸ் அஞ்சு கொஷின்ஸை நான் எப்படியே எடுத்திருக்கேன்னா ரெண்டு ஹிஸ்ட்ரிக்கு சேர்த்து ஒரே கொஷின்ஸை எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா த 
தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரி ப்ளஸ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியிலே வந்துடும் இது நம்ம மாடர்ன் இந்தியாவில் வந்துடும் அப்படி கரண்ட் அப்பியர்ஸ் இல்லாமல் பட் சில கொஷனில் கரண்ட் அப்பியர்ஸும் நீங்கள் இதை மென்ஷன் பண்ணலாம் அப்படி இது என்விரான்மெண்ட் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு வந்து பார்த்திங்களா சுற்றுச்சூழல் அனுமதி வாங்கிறதுங்க நைன்ட்டீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நிறைய ஒரு ஏதாவது ஒரு சுரங்க தொழிலோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸோ ஒரு கம்பெனிஸோ ஏதாவது ஒன்று ஆரம்பிக்கணும்னா பயங்கர ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு ரைட்டுங்களா இப்போ ரீசெண்டாக அதை அமெண்ட்மெண்ட் ரொம்ப ஈஸி ஆக்கியிருக்காங்க பட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்ன்றது இந்த இஐஏ வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் ஆட்டோம் மொத்தம் அது ஒரு செவன் ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபோர் ஸ்டேஜஸே எக்ஸ்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ரெண்டாவது கொஷின் நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸு ஸோ இதனுடைய பயன்கள் இது டிஃப்ரென்ஸ் எழுதணும் இதுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் ஓகேங்களா நேஷ்னல் பார்க்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அஞ்சாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நேஷ்னல் பார்க்ஸும் இதுவும் கொஞ்சம் நம்ம பட்டியலிட்டு எழுதணும் இதில் எப்போவுமே கேட்டாலும் இந்தியாவது எழுதுங்க ப்ளஸ் தமிழ்நாடு தான் எழுதுங்க அப்படி எழுதுனா தான் நமக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் சரி இந்த இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர்ஸு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபுல் டெஸ்ட்னுடைய ஆன்சர் கீஸு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ரோபோட்டிக்ஸு பாருங்கள் ரோபோட்டிக்ஸு அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் ஓகே எழுதிடுறேங்க இதில் என்னென்ன ரோபோட்டிக்ஸ் அடங்குது அப்படின்னா மெக்கானிக்கெல்லாம் இது 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 எல்லாமே இதுக்குள்ளே அடங்குது ஓகே எல்லா எழுதணும்ல உங்களுக்கு சிலது கொடுத்துருக்கோம் ரோபோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிபார்ட்மெண்ட் என்ன நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் பட் ஒரு சிலது கொடுத்துருக்கோம் சரி செகண்ட் கொஷின்ஸு ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஒன்று அப்படின்னு கொஷின்ஸ் இது என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்படின்றது தான் இதனுடைய மீன் ஓகேங்களா நீங்கள் இதை எழுதலாம் அது ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு இதை மென்ஷன் பண்ணலாம் சரி இதனுடைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் தேர்டு கொஷின்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸினுடைய ஸோ அதை தான் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லுமே யூஸ் ஆகுது பட் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எழுதுனீங்களா பெஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு லாஸ் ஆகுது ஸோ இனிஷியல் காஸ்ட் அதிகம் எத்திக்கல் அண்டு அக்கௌண்டபிலிட்டி இஷ்யூஸு ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸோ இது இந்த விஷயங்கள் தான் ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷனோடு நம்ம முடிக்க பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் என்றால் என்ன அதுக்கு முன்னுரை முடிவுரை எழுத தேவையில்லை சரிங்களா செகண்ட் கொஷனில் நீங்கள் எழுதலாம் செகண்ட் தேர்ட் கொஷின்ஸில் இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு பதினஞ்சு மார்க்கு மேலே சப்டிவிஷனில் இருபதோ இருபத்தஞ்சோ அல்லது ஐம்பது மார்க்கு எது கேட்டாலும் முன்னுரை முடிவுரை எழுதுங்க அது கீழே கேட்டால் அப்படியே டைரெக்டாக என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதுக்கான ஆன்சரே எழுதிடுங்க ஸோ இங்கிலீஷ்லேயும் அதே போல் தான் இருக்கும் ரோபோட்டிக்ஸு நான் காமனாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸு ரோபோட்டிக்ஸ் அதனுடைய ஏ இதுக்கான டிஃப்ரென்ஸு பிட்வீன் அட்வான்டேஜஸ் ரோபோட்டிக்ஸு எல்லா ஹெட்டிங்கும் நீங்கள் ஹண்ட்ரலைன் போட்டு எழுதணும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எழுதணும் கன்க்ளூஷன் எழுதிட்டு முடிக்க பாருங்கள் ஓகே செகண்ட் கொஷின் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஸோ ஒரு முன்னுரை எழுதுறங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறங்க இந்த டேட் எழுதணும் அப்போ தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு மெம்பராக இருந்துச்சு நைன்டீன் நைன்ட்டி த்ரீயில் தான் மூணு மெம்பர் உறுப்பினராக போட்டிருக்காங்க இதிலே இப்போ ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிற எலெக்ஷன் கமிஷன் கமிஷனருடைய நேம் எழுதுனா இன்னும் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு எழுதிக்கணும் இதெல்லாம் இது இன்னும் நீங்கள் தெரிஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் பெஸ்ட்டு ஜஸ்ட்டு கீவேர்ட்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் இதனுடைய பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஸோ இது எழுதிக்கணும் இது ஜஸ்டிஸாக செயல்படுது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஓகேங்களா ஒரு கட்சிக்கு தேசிய கட்சி மாநில கட்சி அந்தஸ்து கொடுக்குது ஒரு கட்சி தவணை அந்த இடத்துல டிசைட் பண்ணுது ஒரு கட்சி தலைவர் யாருன்றதே டிசைடிங் ஃபேக்டராக முடிவு பண்ணுது எலெக்ஷன் அப்போ இவங்க சொல்கிறது தான் நீதிமன்றமே போனாலே சிலது செல்லாது ரைட்டுங்களா அது மாதிரி ஸோ அது நம்ம இதில் எழுதுறேங்க சேலஞ்சஸ்ஸு என்ன ரீஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணுன்ட்டு ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷனோடு முடிக்க
கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸு பவர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு இது ஒரு ஜஸ்டிஸு சேலஞ்சஸ்ஸு என்ன ரிஃபார்ம் பண்ணும் கன்க்ளூஷன்ஸ் ஸோ இதோட நம்ம முடிப்பு பாருங்கள் தேர்டு கொஸ்டின் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி யூனியன் கவர்மெண்ட்டுடைய டேக்ஸு அப்புறம் எக்கனாமிக் க்ரைசிஸு ஓகே ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷனு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் எல்பிஜி கொண்டு வருது நம்ம இதை எழுத பாருங்கள் இதே முக்கியமாக ஒரு எழுதிடணும் கொஷின்ஸு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் அவங்க டிட்டோவாக கேட்டாங்க என்ன அப்ஜெக்டிவ்ஸுன்ட்டு ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிங்களோ போதும் இதில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே அந்த எல்பிஜியுடைய சாரம்சங்கள் தான் செகண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய டேக்ஸு டைரக்ட் டேக்ஸு இன்டைரக்ட் டேக்ஸு நீங்கள் இதை எழுத பாருங்க ஓகேங்களா என்னுடைய ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் சேலஞ்சஸ்ஸு என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி வேர்ல்டு எக்கனாமிக் க்ரைசிஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நடந்தது மிக முக்கியமானது பட் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய ஸ்ட்ராங் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சரு அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதுனால பாதிப்பு உலக அளவில் ஏற்பட்டாலே இந்தியாவில் பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை அதனால் ஸோ அதை பற்றி இந்த கொஷின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனலாக கன்க்ளூஷனோடு முடிக்க பாருங்கள் சரி இங்கிலீஷ்னே அதே தான் சரி ஹிஸ்ட்ரி கொஷின்ஸு வேலூர் கழகம் ஸோ ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனு ஸோ என்ன ரீசனு என்ன கழகத்தினுடைய நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது ஏன் முன்கூட்டி ஆரம்பிச்சிச்சு ஃபைனலாக இது தோல்வி அடைஞ்சு அதை எழுதிட்டு நீங்கள் ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் அதில் செகண்ட் சப் டிவிஷனு காந்தியை பற்றி எழுத பாருங்க ஸோ அறிமுகம் ஆரம்ப காலம் எழுதிடுறேங்க முக்கியமான நிகழ்வுகள் நான் சொன்னால் இல்லைங்களா ஷாக்குன்ட்டு அது மூணும் எழுதிடணும் அதுக்கடுத்தது மிக முக்கியமான இவருடைய போராட்டங்கள் நான் கோஆப்ரேஷன் சால்ட் சத்தியாகிரக குயிட் இண்டியன் மூமெண்ட்டு இவருடைய தத்துவம் தாக்கங்கள் ஸோ இதே எழுதிடுங்க பிலாசபி ஆஃப் த மகாத்மா காந்தி ஃபைனல் கன்க்ளூஷனோடு முடிச்சிடுறேன் ஓகே ஸோ இங்கிலீஷில் அதே போல் வேலூர் கழகம் இது வந்து ஒரு ப்ரீ மெச்சூர் அவுட் பிரேக் அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் எழுதும் போது க ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை எழுதுருங்க எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சிக்கு இது ஒரு முன்னோட்டமானது அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ என்ன ரீசன்ஸு என்னென்ன ஈவெண்ட்டை எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஒய் ஃப்ரீ மெச்சூர் முதல்லே ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் ஓகேங்களா ஸோ காந்தியனுடைய ஏ கேரியர் காந்தி அண்ட் இம்பேக்ட் இஸ் பிளாஸ்பிக் ஓகே ஃபிஃப்த் கொஷின்ஸு எக்கனாமிக் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டு ஸோ அது என்விரான்மெண்ட் கிளியரன்ஸு ஃபோர் ஸ்டேஜஸ்ஸு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே இன்ட்ரடக்ஷனு ஃபோர் இது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எழுதுறங்க ஃபோர் ஸ்டேஜஸ்ஸு மென்ஷன் பண்ணி கொஷின்ஸ் அதுதான் மெயினு நீங்கள் முன்னுரை முடிவுரில் ஜஸ்ட் ஒரு மேக்கப் போடுற மாதிரி கண்டென்ட்டை நமக்கு முக்கியமானது இது தான் ஸ்க்ரீனிங்கு அதில் ஏ கேட்டகரி பி கேட்டகரி ஏ கேட்டகரினே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு பி கேட்டகரினே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு ஸோ அங்கே கிளியரன்ஸு தேவைப்படுகிறத என தீர்மானம் செய்ய யார் கேட்டேன் அதுக்கடுத்தது இஏ ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும் அது என்னென்ன பொல்யூஷன்லாம் இல்லை அப்படின்றது அப்புறம் பப்ளிக் பொதுமக்கள் கிட்ட கருத்து கேட்பு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் முன்னில் அந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டை சே சேகரித்து அது இப்போ கொடுக்கணும் ஃபைனலாக இது அப்ரூவல் எக்ஸ்பெக்ட் கமிட்டி அறிக்கை மதிப்பாக செஞ்சு கடைசியாக கொடுப்பாங்க என்ன நன்மைகள் ஓகேங்களா என்ன சேலஞ்சஸ்ஸு இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிராப்டு நிறைய ஃப்ரீடம் வந்துச்சு ஸோ அது எதிர்ப்பு காரணமாக அப்படியே வச்சுருக்காங்க இது ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ரெண்டாவது நேஷ்னல் பார்க்கு வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரிஸு ஸோ இதனுடைய அறிமுகம் இதனுடைய பயன்கள் முக்கியமாக நேஷ்னல் லெவலில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றது ஸ்டேட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபைனல் கன்க்ளூஷன் எழுதிடணும் ஓகே இதே கொஷின்ஸ் தான் இங்கிலீஷ்லேயும் கோல்ஸ் ஆஃப் இஏஏ ஃபோர் ஸ்டேஜஸ் மென்ஷன் பண்ணி எழுதிடுங்க அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் இஏஏ சேலஞ்சஸ்ஸு பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் நிஷ் நேஷ்னல் பார்க் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சேன்ச்சுரிஸ் 
ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் பெனிஃபிட் என்ன விலங்குகள் காடுகள் இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறது தான் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் நேஷ்னல் பார்க் இந்தியா தமிழ்நாடு எல்லாம் எழுதுங்க எழுதிட்டு நம்ம ஃபைனலாக ஒரு கன்க்ளூஷனோடு நம்ம முடிக்க பாருங்கள் ஓகேங்களா சரி ஸோ இது மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஒரு ஃபுல் டெஸ்ட்டை வச்சுருக்கேங்க ஸோ விருப்படுறவங்க மெட்டீரியல் வேணுன்றவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபுல் டீட்டெயில் இருக்கும் அல்லது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு நம்பர் இருக்கு நைன் ஃபைவ் ஒன் ஃபோர் செவன் டூ த்ரீ நைன் ஒன் ஜீரோ நைன் செவன் எயிட் சிக்ஸ் செவன் டூ த்ரீ நைன் ஒன் ஜீரோ கால் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் ஃபுல் டெஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸு சம் கொஷின்ஸ் கூட உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்க நீங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக எழுதி பழைய நிறைய மார்க் எடுங்க தேங்க்யூ